Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios. Hoje eu quero apresentar mais um modelinho da Skime Digital para vocês, que é o Skime 1134, esse modelinho quadrado aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. 1134, tá? Tá aqui, né? Deixa eu focar ali, ó. Olha lá, 1134. É uma versão de relógio digital da Skime. A Skime tem várias opções digitais, né? E dessa vez eu trouxe esse daqui para conhecer e para a gente conhecer junto aqui no canal também, né? Então é o seguinte. Esse daqui, o que, que a gente vai destacar dele? É, primeiramente, ele tem, uma, ele, ele tem o botão da luz aqui embaixo, né? É meio estranho que a maioria tem a luz aqui, né? Então, às vezes confunde um pouco. Mas o Atlante também é aqui, né? Então, ele tem a luz bem aqui. Deve ser algo relacionado com o maquinário do relógio. É um relógio grande, tá? Não é um relógio pequeno. Olha só. Então, é modelo para quem curte relógio digital grande. Olha só, dá para vocês verem, né? E para quem curte aí, pulso fino já não dá certo. Então, desse pulso médio ou grande para poder utilizar esse modelinho aqui, tá? Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, em vez dele estar dando uma olhada, é, onde eu comprei ele, lá na Shopee China, tá? Esse daqui tem, tem essa cor, mas tem outras cores exatamente disponíveis, não é só essa cor aqui. Inclusive tem uma cor com o visor claro, para quem curte visor claro. É um relógio 50 metros, ou seja, é um relógio que, que vai aguentar, né? Banho de, pela tabela de resistência dele, é para suportar banho de piscina, banho de mar, né? Eu, particularmente, eu já confio mais em relógios digitais para piscina e para mar. Eu acredito que não terá problemas, né? Os botões aqui, ó, são meio prateados, tá? É, aqui é metal. Deixa eu ver aqui. Metal mesmo, né? Quando ele tá meio frio, ele é metal, tá? Se fosse plástico, ele estaria... Não, não, sent, não sentiria ele frio, tá? Então, olha só a pulseira dele. Me parece ser bem resistente, tá, pessoal? Olha só, ela é encaixada aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Tem os... Aqui... Eu nem, eu nem, na verdade, eu nem sei se é parafusinho aqui. Deixa eu ver, aqui ó, eu não sei, eu tenho que ver como é que faz, ah não, para tirar essa pulseira não é por ali, pra tirar, essa pulseira é diferente para tirar, você tem que ir com uma chavinha encaixar nessa, naquele pininho ali e puxar ele para fora para tirar essa pulseira né, olha só, mas ela tem tipo de ser bem resistente tá, é claro, você não vai puxar também de um jeito aí para querer estragar mesmo né, mas para uso de ar aí, tá, tá bem assim, vamos dizer assim, tá com, parece bem boa tá. Ó, bem top mesmo, bem grosso a borracha aqui, o plástico, né? É, as funções dele são funções básicas, tá? Olha só, ele tem o cronômetro, o alarme e a hora. Você vê que o bip dele é alto, né? Mas ele não tem, tipo assim, que nem alguns modelos tem dois fuso horário, contagem regressiva, né? É o mais básico mesmo. A luz dele, deixa eu desligar aqui a lanterna do celular, é aquela luz mais tradicional mesmo, ó. Aquela verdinha, ela é bem fortinha até, ó, mas ela é... Aquela luz mais verde, né? Não aquelas novas, que é isso que lança nos modelos mais novos, né? Você vê que aqui na, na, na hora você vai ter é, o dia da semana, o mês, o dia do mês, a hora aqui embaixo. Muitos modelos de outras marcas são parecidos aqui, né? Tem até esse quadradinho, até da Skim mesmo tem os modelos parecidos. O Skim, por exemplo... Ah, esqueci agora o modelo, mas aquele menorzinho, acho que é 1426, não me recordo agora. Ele tem... é parecido, né? Aqui dentro da caixa do relógio é parecido, tá? Só que aqui dela tem, acho que... Dois fuso horário e tem a contagem regressiva, né? Mas fica a dica, tá, pessoal? Então, se você procura um relógio quadrado, digital, um pouco maior aí... Relógio Skim 1134, mais uma ótima opção aí. Depois eu vou trazer um vídeo também ensinando as configurações dele pra vocês. Pra quem comprou, é também perdido na configuração aí. Mas mais uma opção de relógio aí que pode... É prova d'água, né? Pode usar no dia a dia, depois de tomar uma chuva, entrar na piscina, né? Não vai, é claro, nunca aperta os botões debaixo d'água, né? Evita apertar os botões, evita água quente. Aqui tem uma película de proteção aqui em cima, né? Nem vou tirar, vou deixar aqui. Mas acho que seria isso. Não tem muito mais o que falar. Depois vou trazer alguns vídeos comparativo dele com o Atlantis, dele com outras versões da, da própria Skimei, né? Vou estar trazendo alguns vídeos comparativos aí, quem sabe até com os modelos da Aqua também, né? Depois eu vejo outros vídeos legais para vocês aí, beleza? Então fica a dica, relógio Skimmy 1134, o link dele da Shopee tá aqui embaixo para quem tiver interesse. Mais uma ótima opção para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!